ಹೇ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶಿವಮ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಇದು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಜರ್ನಲ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಜರ್ನಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಲ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜರ್ನಲ್ನ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಕಂಪೌಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸೊ ಮೊದಲು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಗಂತ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರುಪೀಸ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ರುಪೀಸ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರುಪೀಸ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾವಿದನ್ನು ಜರ್ನಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಒನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರಬೇಕು ಹೌದಾ ಮೊದಲು ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರುಪೀಸ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹೌದಾ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ಹೆಡ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಅಸೆಪ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಹೌದಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ನಾವು ರೂಲನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಅಸೆಪ್ಟಿನ ರೂಲ್ ಏನು ಡೆಬಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ನೋಡಿ ಓನರ್ ಆದವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೌದಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯ
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೌದಾ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂತಹ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯಿತು ಹೌದಾ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ನೀವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಇದು ಯಾವ ಹೆಡ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಟ್ಟಿನ ರೂಲ್ ಏನು ಡೆಬಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಸೊ ಏನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಡೆಬಿಟ್ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಜರ್ನಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ ಒನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಗಂತ ಅಂದರೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆಬಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೋಡೋಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಕಂಪ್
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇದೆ ಒಂದ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಹೌದಾ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಆಯಿತು ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೌಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದ್ದು ಒನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೋ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಪೌಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೋಡ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಜರ್ನಲ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಗಂತ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೌದಾ ಅಂದರೆ ಒಂದ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆಬಿಟ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಘುವೀರ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೈ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಲಿಟೀಸ್ ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಘುವೀರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅವನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ಲಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಲ್ಯಾಬ್ಲಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ಯಾರ್ದಾದರೂ ಒಬ್ಬರ ಬೇರೆಯವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಒಬ್ಬರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಎಂಟೈರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಟೈರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಲ್ಯಾಬ್ಲಿಟಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ ಹೌದಾ ಲ್ಯಾಬ್ಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಘುವೀರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೆಲವು ಅಸೆಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ಲಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಲ್ಯಾಬ್ಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರುಪೀಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಮಷಿನರಿ ರುಪೀಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೌದಾ
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉಳಿದಿದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಡಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗಳು ಎಷ್ಟಾದವು ಮೂರಾದವು ಹೌದಾ ಹಾಗೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗಳು ಒಂದ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇವೆ ಈ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋಣ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು ಟೋಟಲ್ ಹೌದಾ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಯಿತು ಸೊ ಈ ಥರ ಏನು 